കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് ഊപ്സ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഊപ്സ് ഒബ്ജക്ട് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പാരഡൈക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഊപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വരുന്ന മാർക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മാർക്സ് ആണ് മൂന്ന് മാർക്ക് ഞാൻ സാധാരണ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുക അത് കംപ്ലീറ്റ് വരുന്ന ടോപ്പിക്കും ഊപ്സ് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറ് ഓക്കെ പാരഡൈഗ്രെ പഠിക്കേണ്ടതല്ല പക്ഷെ അതൊന്ന് മസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്താണ് പാരഡൈഗ്രി എന്നുള്ള കണ്ടന്റ് ദൻ ഊപ്സ് കൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് സാധാരണ ഈ ത്രീ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പാരഡൈ എന്താണ് പാരഡൈ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് നോക്കാം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു ഒരു വഴിയാണ് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലെവലിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് ഇത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വന്ന് അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന കണ്ടന്റ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി കൺസെപ്റ്റ് ആണ് സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ സ്ട്രക്ചർ വന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടല്ലേ ഒക്കെ ഇപ്പൊ കന്നുണ്ടായിരുന്ന ലാംഗ്വേജ് പാസ്കിൽ അതുപോലെ ആൻഡ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രൊസീജിയർ ഓർഗനൈസ് ലാംഗ്വേജ് ആയി അതായത് പ്രൊസീജിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്നാണ് കൺസെപ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടന്റ് വന്നപ്പോൾ സി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പ്രൊസീജിയർ ഓർഗനൈസ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് പിന്നെ ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് ഇന്നും ഫോട്ടോ എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ബേസിക് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് വരുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഒന്ന് സി ആണ് ഫോട്ടോ എന്നുള്ള കണ്ടന്റ് ലാംഗ്വേജുകളും ഇപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി ടെർബോ പാസ്കൽ അതുപോലെ ആഡ ഈ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു കണ്ടന്റിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രേല വേർഷൻ ആണ് മോഡുലാർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഓക്കെ ആ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു അതിന് ശേഷം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻ പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് കൺസെപ്റ്റ് വന്നത് കുറച്ചുകൂടെ യൂസർ ഫണ്ടിൽ ആയിട്ട് കണ്ടന്റ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഈ ഈ ഒരു പാരഡൈഗ്രം പഠിക്കാനാണ് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജ് കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് ഇത് കുറച്ച് വെക്കുക ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം കേട്ടോ ദ മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ഇൻക്രീസിംഗ് കോംപ്ലക്സിറ്റി വിത്ത് പ്രൊസീജിയർ ലാംഗ്വേജ് ആർ കേട്ടോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ ഏത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി എങ്ങനെയുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് ഇൻക്രീസിംഗ് കോംപ്ലക്സിറ്റി കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടി വരാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്തൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഡാറ്റ ഈസ് അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ഡാറ്റയ്ക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു ആദ്യകാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് പ്രോജക്റ്റിനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലുള്ള ലാംഗ്വേജസ് ഒക്കെ കൺസെപ്റ്റ് ഡാറ്റ അത്ര ഒരു അണ്ടർ വാല്യൂഡ് ഡാറ്റ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ ആഡിങ് ന്യൂ ഡാറ്റ എലമെന്റ് മേ റിക്വയർ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡാറ്റയിൽ പുതിയ ഡാറ്റ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യം വരും ആ സിസ്റ്റം എൻ്റെ സിസ്റ്റം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം നല്ലൊരു നല്ല രൂപത്തിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരും എന്താ ഞാൻ ഇതില്ലേ ഈ ഒരു പഴയ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടി കൂടി വരുന്നു അപ്പൊ കാരണം ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡാറ്റ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഡാറ്റ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡാറ്റ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡാറ്റ പുതിയ ഡാറ്റ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷേ ആ എൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചേഞ്ച് വരുത്തേണ്ടി വരും അതാണ് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇൻക്രീസ് എന്നുള്ളത് ദൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് ന്യൂ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് പുതിയ പുതിയ ഡാറ്റ ടൈപ്പുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് വരുമായിരുന്നു പക്ഷെ അതെല്ലാം ഈ ഓൾഡ് കാലത്ത് പഴയ കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ലാംഗ്വേജസ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിലും അത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു കോംപ്ലക്സിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പുതിയ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ പി അഡ്രസ് വരെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ പി അഡ്രസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് ഇപ്പൊ ഇന്റ് ഫ്ലോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ 
then it is good for defining abstract data type abstract data type endha namukku parannadare le aa abstract data type nalla pole define cheyan ee oops concept nu pattunnundu oops concept oru concept nenu avaru oru portion nenu data type abstraction nu parna kaanadare verunnundu namma detailed aayi okay implementation details are hidden from other modules main implementation cheyna content gal ella baakiyulla modules namukku endha cheyan hidden cheyan ബാക്കിയുള്ള പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജ് അപേക്ഷിച്ച് ഈ ഓപ്സ് കൺസെപ്റ്റ് അതെല്ലാം ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഹാവ് എ ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻഡ് ഇന്റർഫേസ് ഇന്റർഫേസ് നല്ല രൂപയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും ഇത് ഇതിലൂടെ ഓപ്സ് കൺസെപ്റ്റിലൂടെ സാധിക്കും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ആൻഡ് മോഡിഫൈ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോഡ് പഴയ ഒരു കോഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോഡ് സോഴ്സ് കോഡുകൾ എന്തിനും കാരണത്തെ അതൊന്ന് ഒന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കാം ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ആസ് ന്യൂ ഒബ്ജക്ട് ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് വിത്തൌട്ട് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് വൺ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ കണ്ടന്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ കോഡിൽ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട അത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോഡിന് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പുതിയ കോഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ വർക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് അഡീഷൻ ചെയ്ത് വിചാരിക്കാം അഡീഷൻ രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഔട്ട് പുട്ട് കിട്ടും സമ്മ കിട്ടും അതാ പ്രോഗ്രാം അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ആ പഴയ കൂടെ ആയിട്ട് നിന്നോട്ടോ അത് ആഡിങ് അല്ലേ ദൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് ഓർക്കുക ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെയുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സെയിം പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പുതിയ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം പക്ഷെ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആകുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഡിഫിക്കൾട്ട് വരും അതിന്റെ കണ്ടന്റ് സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരും പക്ഷെ ഈ ഒബ്ജക്ട് ഒന്ന് കൺസെപ്റ്റിൽ ഈ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ It can be used to implement the real life scenario. We have a concept that we have to do just the opposite. The real world, the real life scenario, we have to do the concept of the concept of the code. This is the object of the program. The concept is okay. If A greater than or equal to B. If A less than 7. We have to do the content of the content. For loop, okay. For I is equal to 0. I less than or equal to 0. We have to do the concept of the concept of the concept. We have to do the concept of the concept. റിയൽ വേൾഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റുകൾ ഓരോ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്സ് കൺസെപ്റ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ന്യൂ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആസ് വെൽ ആസ് ന്യൂ ഓപ്പറേഷൻസ് ഫോർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പുതിയ ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളും ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് പുതിയ ഓപ്പറേഷൻസും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അല്ലെ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഐ പി അഡ്രസ് വരെ നമുക്ക് സെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാം നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സും ഐ പി അഡ്രസ് എല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഓരോ ഗ്രൂപ്സ് കൺസെപ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ലാംഗ്വേജസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ബിബിൽ മാത്രമല്ല ജാവിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ വേറെ ഡാറ്റ ബേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാം ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പല ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ അഡീഷൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യാം പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ കൺകാറ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ് സ്പ്രിങ് അഡീഷൻ ഈ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വ്യത്യസ്ത ഓപ്പറേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം ഗ്രൂപ്സ് കൺസെപ്റ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ ദൻ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്സ് നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് തേർഡ് വൺ ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഡാറ്റ എൻ കാപ്സുലേഷൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പോളി മോർഫിസം ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഗ്രൂപ്സ് കൺസെപ്റ്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രൂപ്സ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂടിയാണ് ഗ്രൂപ്സ് കൺസെപ്റ്റ് ഇതെന്നാണ് ഞാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന പറ
then s or no id can be then an object exist or characteristic or attributes e object ne kanu varumbol adu characteristics ku kuda avam adallengil and attribute ulo avam nokkam ivide nokke object varu student and object state edakya register number name age weight height mark idu kuda the phone number nalla parents name idakke vera idakke state gala adu value undavalle name oru value ana name adu pole age oru number aayirikum ingalla content namak access cheyan pattum then and the behavior nokke ചേഞ്ച് മാർക്സ് മാർക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണല്ലോ അതുപോലെ ചേഞ്ച് വെയ്റ്റും ഹൈറ്റ് ഇതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഒരു വേരി ചെയ്യാം പ്രോസസ് ആണ് ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ റേഡിയോന്റെ കേസ് നോക്കി ഓൺ ഓഫ് കറണ്ട് വോളിയം കറണ്ട് വോളിയം എത്രയാ സെവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലെ കറണ്ട് സ്റ്റേഷൻ ഏത് സ്റ്റേഷൻ എഫ് എം റെഡ് എഫ് എം ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് എന്താ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രിങ്ങോ വാല്യൂ കിട്ടും പക്ഷെ അതിന്റെ ബിഹേവിയർ നോക്കി ടേൺ ഓഫ് ഓർ ഓഫ് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാനും ഓൺ ചെയ്യാനുമുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് വോളിയം വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഡിക്രീസിങ് വോളിയം അതൊരു പ്രോസസ് ആണ് അല്ലെ സീക്ക് സ്കാൻ ട്യൂൺ ഇതെല്ലാം കണ്ടെന്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഈ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പ്രോസസ്സോ അല്ലെ ഫംഗ്ഷൻസോ ആയിട്ട് വരാം ഇവിടെ ബൈക്ക് നോക്കി സ്പീഡ് ഇപ്പൊ എത്ര സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത് പറയാൻ പറ്റും ആക്സിലേഷൻ ആക്സിലേഷൻ റൊട്ടേഷൻ ഇപ്പൊ എത്ര ഉള്ളത് കറണ്ട് ഗിയർ ഏതാണ് തേർഡ് ഗിയർ ആണ് ഫോർത്ത് ഗിയർ ആണ് ഇതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ നോക്കി ബിഹേവിയർ ടേൺ ദ ആക്സിലേറ്റർ ആക്സിലേറ്റർ ഇങ്ങനെ റൈസ് ആക്കി കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അത് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക അല്ലെ അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുകയാണ് പുഷ് ദ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് എത്ര ആമർന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ പുഷ് ചെയ്ത് പോയി ഇരിക്കല റിലീസ് ചെയ്യുക ചേഞ്ച് ഗിയർ ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏതൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് അത് ആ പ്രോസസ്സിന്റെ കണ്ടന്റ് ആണ് ബിഹേവിയർ വരുന്നത് നോക്കിയാൽ സ്റ്റാക്കിൽ പറയണ്ടല്ലോ ടോപ്പ് ലെങ്ത്ത് ഫുള്ള് എം ടി ഇതൊക്കെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഇതാണ് സ്റ്റാക്ക് എം ടി ആകാം ടോപ്പിൽ ഏതാ വാല്യൂ ഉള്ളത് ലെങ്ത്ത് എത്ര ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫുൾ ആണോ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എന്താ സ്റ്റേറ്റുകൾ അതിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് നോക്കിയാൽ പുഷ് പോപ്പ് പുഷ് പറഞ്ഞ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക പോപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഓപ്പറേഷൻ അറേ നോക്കി ലെങ്ത് അറയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാ അറേ ഫുൾ ആണോ അറേ എം ടി ആണോ കറണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഏതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡെക്സ് ഏതാണ് ഇതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റുകൾ അതിന്റെ ബിഹേവിയർ നോക്കിയ ഇൻസെഷ് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക വാല്യൂ ഡിലീഷ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക വാല്യൂ ദെൻ സോർട്ട് ഈ അറേ സോർട്ട് ചെയ്യുക അറേ മെർജ് ചെയ്യുക അറേ പ്രിന്റ് ചെയ്യുക റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനകത്ത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതൊക്കെ ഉണ്ടാവും സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവും ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ലെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്ലാസ്സ് എന്താണ് ക്ലാസ് നോക്കാം എ ക്ലാസ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അല്ലെ ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ക്ലാസ് യൂസർ ആണ് ഡിഫൈൻഡ് ചെയ്യുക പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല അതുപോലെ സിസ്റ്റം ഡിഫൈൻഡ് അല്ല ആര് ഡിഫൈൻഡ് ആ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ടൈപ്പ് ആണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് എന്ത് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ദെൻ വിഷ് കണ്ടെയിൻ അത് കണ്ടെയിൻ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും സിമിലർ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് സിമിലർ ഡാറ്റ എന്നാൽ ഒരു ഡാറ്റ എല്ലാം ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള ഡാറ്റ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ അറിയാൻ നമുക്ക് അറിയാം അറിയാൻ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നായിരിക്കും എന്ന് അറിയാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കുക സെയിം ഡാറ്റ ടൈപ്പുള്ള കണ്ടന്റുകൾ അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ സിമിലർ ഡാറ്റ ആൻഡ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ആർ കോൾഡ് ഇൻസ്റ്റൻസ് അതോ ഒബ്ജക്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഇൻസ്റ്റൻസസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും we can create any number of objects based on a class ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമുക്ക് എത്ര ഓബ്ജക്റ്റ് വേണേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം സെയിം ക്ലാസ്സിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് ആണ് ഏജ് ആണ് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ആ ക്ലാസ്സിനകത്ത് c1 c2 c3 ഇങ്ങനെ s1 s2 s3 ഒക്കെ വേണേ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എത്ര ഓബ്ജക്റ്റ് വേണെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും okay a class is declared using the keyword class class എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാ class എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് class എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കീവേഡ് ഉപയോഗി
member function. Class nagate data and diarycum, other functions on diarycum. Data functions are not until you see enough functions. Is someone I add in the Panera to get a student in the Gatilla. Other functions are more register number, other roll number mark in the Gatilla data. But data in the very data member, no function in the very member function number. Okay. Both the data and member functions are called members. Class the members the functions of the data team. The data team function of class is the member. The data member is the data member. The member function is the member. Teacher is the object. This class is the teacher ID name student. The subject. The teacher is the subject. This is the data team. This is the data member. Get a teacher, show teacher. Then, this is a function. This function is the member function. Okay. Then, the student is the student object. This is the register number mark. Get a student, show student, update the fees. This is the function. This is the student content. This is the same content. This is the data member. This is the member function. Clear? Okay. Very class. Very fix. General form of class declaration. General content done. Okay. Class, class name. Class name, keyword of the class name, bracket open to you. Private, the private name of the command on the other name. Okay. The very next slide will be written. Private, then variable declaration. Mark in the float, in the A, in the B float, M float C, some no good. This is the name of the variable. That's why I have to add the functions. This is random private done. अगर ले पब्लिक आगे बोलते हैं ना पब्लिक के लिए उनके वेरिएबल वेरिएबल उनके अगर बोले फंक्शंस होते हैं तो ये वाले क्रिएट किया था ये दो फंक्शन है ना ये वाले फंक्शन ये वाले फिर फंक्शन है ये दो फंक्शन हम उन्हें प्राइवेट एंड पब्लिक का आने के लिए पहले हम क्लास देखा � इधर उन्हें बड़ा प्राइवेट टाइम है, उन्हें पब्लिक का है। इन्हें नाले पहले डंडे वाले लोग देखें, क्लास ना करते लोग। तो क्लास ना करते लोग वेरिएबल्स में उन्हें बारे डाटा ना बारे दाल जिस डाटा में एम्पर ना बारे। ओके ले, दिन जो एक्साम लोग की बड़े बोलते हैं, क्लास क्यूब, क्यूब then public in the world and the EVD function would tend to the EVD function. Get void get to cube info. What function on? A function would define you then. This is the function on a member function. I think it's a method in the world. It's a behavior in the world. Okay. This is the only concept. Class in the concept. Okay. Clear it. Then you have a program or in the end. You have a program. You have a program. You have a concept in the world. हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेसेस चीटी क्लास सर्कल इस सर्कल में जाने वाले क्लास नेम ले प्राइवेट आ फ्लोट आर ये द पब्लिक आगे उठते हैं वो ये डी गेट्टे रेडियस दें सी आउट ले एंड रेडियस आर रेडियस दें डिस्प्ले एरिया डिस्प्ले दो सी आउट ले एरिया परिणेमिस इ First, main method and program start. Now, we have the main method and program start. The first program is the main start. Now, circle C1. This is the object. What is the circle? What is the class name? This class is the class name. This class is the object. This object is the object. This class is the object. This class is the object. This object is the object. This object is the object. This object is the object. Clear? Then, C1.getRadius. C1 dot to get to the objective which is the class of the values in the axis. The function is the axis. C1 dot to get to the radius. C1 is the class of the circle. C1 is the class of the class. C1 is the class of the class. The get to the radius is the function. The get to the radius is the function. The function is executed. The execution is the end radius. The output is the end radius. Kita memang type dengan dua point zero ni betul tu. Apa, awal ada ini story itu, R nanti variable ni story ni. Then, function kan, kalau ni yang lepas orang close itu kan, orang open itu close itu. Apa, yang berita ni kau lihat pada tu anggota diri cebu, apa control lebih endam, ini berapa. Next ada text line executive, C1 dot display area. Pas C1 ni dah ni, orang object ni, ni dah object ni, 
സർക്കിൾ എന്ന ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തും സർക്കിൾ എന്ന ഒബ്ജക്ട് ഇനി ചെക്ക് ചെയ്യും ഇതിലെവിടെയെങ്കിലും ഡിസ്പ്ലേ എന്ന ഏരിയ ഡിസ്പ്ലേ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യും ഉണ്ടോ അതാ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ഏരിയ അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേ ഏരിയ എന്ന ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടോളു കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും സി ഔട്ട് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ആർ ആറിന്റെ വേല എവിടെ കിട്ടും ഇവിടെ റീഡ് ചെയ്തില്ലേ റീഡ് ചെയ്തു അതായത് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ അപ്പൊ അതിന്റെ വേല എവിടെ സ്റ്റോർ ആവും ഈ ഏരിയയിൽ സ്റ്റോർ ആവും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് സി ഔട്ട് ആണല്ലേ സി ഔട്ട് ആകുമ്പോൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അത് ഇസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യും അതോടുകൂടെ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ പ്രോഗ്രാം മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ക്ലാസിന്റെ അകത്ത് കണ്ട ഈ ഒരു ഡാറ്റയാണ് എന്ത് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ മെമ്പർ വേരിയബിൾ അല്ലെ ഡാറ്റ മെമ്പർ എന്ന് പറയും ഇതാണ് മെമ്പർ അതുപോലെ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഗെറ്റ് റേഡിയസ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ഏരിയ അത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ല ക്ലാസിന്റെ അകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്താ പറയാ മെമ്പർ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ക്ലാസ് ഇതാണ് ക്ലാസ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഈ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് താഴെ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പോർഷൻസ് എന്താണ് ഒരു ക്ലാസ് ഡിക്ലറേഷൻ ക്ലാസ് എങ്ങനെയാണ് ഡിക്ലർ ചെയ്തത് കാണാൻ പറ്റും ഇതെന്താണ് ഈ ഇന്ത്യൻ മെയിൻ മുതൽ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വരെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ലാസ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടില്ലേ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അല്ലെ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ നോക്കാം ടു ഷോയിങ് ഓൺലി ദ എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ അല്ലെ കണ്ടന്റിന്റെ അതിന്റെ എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രം ഷോ ചെയ്യാം കാണിച്ചു കൊടുക്കാം മെയിൻ പാർട്ടികൾ നമുക്ക് കണ്ടന്റ് ആവശ്യമുള്ള അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാക്കാവുന്ന പോർഷൻ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാ കാണിക്കാം ദെൻ അതിനുശേഷം ആൻഡ് ഹൈഡിങ് ദ ഇറലവന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഇടം ചെയ്ത് വെക്കുക ഹൈഡ് ചെയ്യുക അത് സ്റ്റാറ്റ് ആബ്സ്ട്രാക്ട് ആബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഒരു കണ്ടന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞു വെക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ പൊതിഞ്ഞു കണ്ടാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും അതിന്റെ അകത്ത് എന്തല്ല ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് എന്ത് ടൈപ്പാണുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ ഇല്ല റാപ്പർ കണ്ടല്ല മിഠായിയുടെ മിഠായി കടലാസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ആ മിഠായി അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മിഠായിയുടെ കളർ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള റാപ്പ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ പുറത്ത് ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു മിഠായി കടലാസിന്റെ പുറത്ത് പോയി ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന്റെ ഉള്ളിലെ കളർ എന്താണുള്ളത് ആ രൂപത്തിലുള്ള കണ്ടന്റുകൾ നമുക്കത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോജക്ടിന്റെ അകത്തുള്ള മെയിൻ കണ്ടന്റുകൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കും അതെന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കണ്ടന്റ് പുറത്ത് കൊടുക്കും ചെയ്യും ഇപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എനിക്ക് ആമുഖം എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും ആമുഖം ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്തെല്ലാം കണ്ടന്റുകളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടും പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളില് ഒരു സെന്റൻസ് പോലും ആ ആമുഖത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ അതാണ് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും അറിയുകയും ചെയ്യില്ല ആ രൂപത്തിലെ കണ്ടന്റ് ഇറലവന്റ് ഡാറ്റ ഒരു നമ്മളെ കണ്ടന്റുകൾ എസെൻഷ്യൽ പോർഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും അത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട പോകങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഷോ ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഹൈലൈറ്റ് വെക്കും ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന കണ്ടന്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ വേറൊന്ന് കൺട്രോൾ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഹൈഡ് ഇൻ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ഡാറ്റ ഡാറ്റയെ കുറിച്ചുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ഡാറ്റ അബൌട്ട് ഡാറ്റ ആണോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഡാറ്റയെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഉള്ള അടങ്ങിയ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇത് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അല്ലെ ഡാറ്റ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഡാറ്റയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ദൻ കൺട്രോൾ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ് ഇൻ ദ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആ ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇപ്പൊ ഡാറ്റ കുറിച്ചുള്ള കണ്ടന്റ് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന പോർഷൻസ് ആണ് കൺട്രോൾ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന്
ഇത് രണ്ട് ലേയർ ഒന്ന് ചെയ്യാം ബൈൻഡിങ് ആൻഡ് കീപ്പിംഗ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിനാ ചെയ്യാ ഒന്നെങ്കിൽ ഡാറ്റയെ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷന് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് എൻ ക്യാപ്സുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എ ക്ലാസ് ക്യാൻ കണ്ടെയിൻ പ്രൈവറ്റ് മെമ്പർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് മെമ്പർ പബ്ലിക് മെമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻ പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് രണ്ടും കൂടി എന്നാണ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ക്ലാസ്സിനകത്തുള്ള കണ്ടെയ്നർ എന്താ പറയാ പൊതുവെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ക്ലാസ്സിനകത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ മൂന്ന് രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പ്രൈവറ്റ് വേറൊന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വേറൊന്ന് പബ്ലിക് ഓക്കെ അല്ലെ ദെൻ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഓൾ ഐറ്റംസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ആർ പ്രൈവറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തില്ല വിചാരിക്കുക പബ്ലിക് എന്ന പ്രൊട്ടക്റ്റ് എന്ന പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് പബ്ലിക് ഇത് മൂന്ന് ഒന്ന് കൊടുത്തല്ല വിചാരിക്കാം ജസ്റ്റ് ഇൻഡ് എന്ന് കൊടുത്ത് വിചാരിക്കാം അതെന്തായിട്ട് അതെന്തായിരിക്കും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അത് പ്രൈവറ്റ് മെമ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ എ പ്രൈവറ്റ് മെമ്പർ ഈസ് നോട്ട് വിസിബിൾ ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ആ പ്രൈവറ്റ് മെമ്പർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ആ പ്രൈവറ്റ് മെമ്പറിനെ വേറെ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ആ ക്ലാസ്സിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റുകൾ തന്നെ അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിനകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് മാത്രമേ അത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടില്ല പ്രൈവറ്റ് കൊടുത്ത പ്രൈവറ്റ് എന്നുള്ള പോർഷന്റെ അകത്ത് ഇൻഡ് എ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ആ ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് മാത്രമേ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ അതിന്റെ വാലിഡിറ്റി അതിനകത്തെ ഉള്ളത് ഓക്കെ ദെൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എന്ന കണ്ടന്റ് വിസിബിൾ ടു ഇറ്റ്സ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ആൾസോ ഒരു ക്ലാസ് നിന്ന് വേറെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എന്ന് കൊടുത്ത് കീവേഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിലും കിട്ടും ആ ക്ലാസിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾക്കും അത് ആക്സസബിൾ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എന്ന കണ്ടന്റ് ദെൻ പബ്ലിക് എന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കി ആക്സസബിൾ ടു അതർ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ പബ്ലിക് ആക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലും വേറൊരു ക്ലാസ്സിലും ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എല്ലാ പോർഷൻസും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഇതിന്റെ ആക്സസ് കിട്ടും ദറ്റ് ഈസ് പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്സസ് ഓക്കെ സോ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ പ്രൈവറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് പബ്ലിക് ഇത് മൂന്നും എങ്ങനെയാ നോക്കട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സാധാരണ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഏതാണ് പ്രൈവറ്റ് ഓക്കെ ദൻ മോഡുലാരിറ്റി ഇത് ചെറിയൊരു ഒരു പോർഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കണ്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഓപ്സ് കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിലും മോഡുലാരിറ്റി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ലി ടൈറ്റ് വിത്ത് എൻ ക്യാപ്സുലേഷൻ എൻ ക്യാപ്സുലേഷൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അതിന് കൂടെ വരുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു മോഡലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ദ സോഴ്സ് കോഡ് ഫോർ വൺ ക്ലാസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസിന്റെ സോഴ്സ് കോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ആൻഡ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ്ലി ഫോർ സോഴ്സ് കോഡ് ഫോർ ഓഫ് അതർ ഒബ്ജക്ട് മറ്റു ഒബ്ജക്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിന്റെ കണ്ടന്റ് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയ സോഴ്സ് കോഡ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും പറ്റും അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കി ഇവരാണ് സ്റ്റുഡൻറ് ടീച്ചർ ഈ ടീച്ചർ എന്നുള്ളൊരു ക്ലാസ് ആണ് സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന വേറെ ക്ലാസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കൂൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന വേറെ ക്ലാസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും സ്റ്റുഡന്റിന്റെ അണ്ടറിൽ ഇവിടെ ഫിസിക്സ് എന്ന സബ്ജക്ട് ഉണ്ടാവും കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന സബ്ജക്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ടീച്ചർ ഉണ്ടാവും ഈ ടീച്ചറിന്റെ പോർഷനിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഫിസിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സ്റ്റുഡന്റും സ്റ്റുഡന്റ് അണ്ടറിൽ വരുന്ന സബ്ജക്ടിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്നുള്ള പോർഷനിൽ ഇവിടെ ടീച്ചറിന്റെ കേസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഒരേ രൂപത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദാറ്റ് മീൻസ് മോഡലാരിറ്റി ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞു തരാൻ ഇത് രണ്ടും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറഞ്